Saya cari dulu ya. Oke, okay, kita akan masuk dalam wahyu pasal yang ke-9 ya hari ini. Wahyu pasal 9, kita akan mendapatkan judul sangka kala, sangka kala yang kelima, 6 dan 7. Nah, saudara ada satu kata yang akan kita renungkan baik-baik, yaitu celaka, celaka, celakala. Dan ini berkaitan dengan dunia roh-roh jahat. Jadi yang pertama sampai keempat itu menghantam bumi, menghantam seluruh daratan, tumbuhan, sungai-sungai mata air, dan sampai kepada laut yang dihantam oleh Tuhan yang terakhir dengan matahari yang turun, kemudian menghantam bumi ini, dan khususnya di laut. Jadi sepertiga laut itu mati semuanya, makhluk hidup, dan orang-orang di sana itu semua mati. Nah, terus semua dikasih sepertiga-sepertiga, artinya bahwa sepertiga itu adalah angka yang akan dituntaskan jadi sepertiga, itu istilah lambang Tuhan memberikan kesempatan, masih memberikan kesempatan. Dua per tiga masih disisakan oleh Tuhan, supaya manusia cepat-cepat bertobat. Kenyataannya adalah yang tidak memiliki tanda T atau TAF, sudah semua dibinasakan. Jadi mereka diberi tanda yang satu oleh Tuhan, yang satu oleh Antikristus angka 66. Ya, sama-sama tandanya adalah di dahi. Jadi suara kalau ada tanda di dahi itu, suara itu juga bukan hanya orang-orang anti Kristus yang dilambangkan dan dimeterakan di dalam dahinya itu, tetapi juga orang-orang yang percaya dimeterakan juga di dahinya juga dengan huruf T. Artinya sempurna, artinya selesai, artinya sudah tuntas. Karena itu adalah Kristus, alfa dan omega. Alef dan Taf, yaitu huruf terakhir. Ya kita kita belajar baik-baik hari ini. Nah, saudara kita membaca wahyu pasal yang ke 9 ayat yang pertama. Sangka kala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangka kalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepalanya diberikan anak kunci, lobang, jurang, maut. Nah, saya tanya saudara. Jurang maut ini di mana? Kan dijelaskan Alkitab dengan jelas. Bintang jatuh dan dilemparkan ke mana itu? Ke bumi. Dan hasilnya, saudara, lubang maut itu, tempatnya orang-orang roh-roh jahat itu dibinasakan itu, itu akhirnya terbuka. Saudara. Lubang maut. Dan di situ akhirnya keluar. Nanti dilambangkan belalang dan semuanya. Ya. Termasuk malaikat namanya. Apollyon, Abadon. Nah, siapakah dia? Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, Surah di sini dikatakan bahwa ada kunci lobang maut atau jurang maut. Maka dibukanya lah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Nah, Surah ini ada huruf itu ya, jadi tak ada takarnya bintang itu. Setelah ketik di situ, maka setelah melihat referensi kejadian pasal 19 ayat 28 dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Setelah ini mirip tetapi jauh lebih besar yang terjadi di kita wahyu. Dan itu sudah terjadi dalam Sodom Gomora dalam kejadian pasal 19. Jadi Sodom dan Gomora itu dihantam oleh Tuhan dengan api dari langit. Meteor-meteor. Dan surat dentumannya dan akibatnya itu sampai langit gelap. Ya. Kemarin saya coba search. Bom nuklir pertama percobaan oleh Amerika, terus kemudian Rusia, kemudian China, terus Jepang juga nyoba. Setelah yang paling hebat yang dicoba itu yaitu Rusia. Di mana? Di laut. 
ini mirip-mirip mau menggenapi firman Tuhan. Jadi yang ngirim itu Rusia. Dan nuklir itu diledakkan. Sesudah nanti dilihat di Youtube ada semua. Pertamanya. Dan waktu diledakkan itu, itu hanya seper seribu bagian. Dan itu lebih besar daripada hampir 40 atau berapa kalinya bom atom Nagasima, Hiroshima, dan Nagasaki. Ya. Itu lebih hebat puluhan kali. Nah itu yang dicoba cuma kecil aja. Nah, waktu dimasukkan ke dalam laut itu, sebenarnya itu kalau kita berada di sana, jaraknya kira-kira 25 kilo, sura kita akan hangus, lenyap, terbakar, dan dikatakan tanpa sisa. Kalau yang bom atom itu, itu kira-kira 3-4 kilo. Buang, gitu kan? Terus apinya kan ini seperti apa? Peratakan tanah. Buang, gitu kan? Jadi pertama, boom, itu yang meledak itu yang dibawa. Nah, karena ini air, maka itu airnya yang kebuang gitu kan. Buah seperti itu. Nah, kalau tanah sore itu terjadi seperti gempa. Dan jauh lebih hebat dari gempa. Dan waktu itu terjadi, sesudah jaraknya sampai kemudian akibat-akibatnya, sesudah kalau itu ada 10 nuklir saja. Wilayah yang kena semua yang hancur itu hampir 200 kilo radioaktifnya dan itu bergerak terus radioaktifnya dan akan merusak sistem sel-sel dan DNA kita ya Jepang itu juga pernah merasakan ini maka dia mengubah banyak terus dalam ilmu genetika juga sama nah setelah waktu nuklir itu diledakkan di laut dan apa yang terjadi setelah di bawah itu meledak but dan kemudian membesar setelah itu balik suara itu membentuk satu cendawan tanur itu yang kita ngomong bum wah itu seperti gunung besar sekali di langit seperti jamur raksasa kuat sekali meledak suara bum um, anginnya ledakannya itu Sesudah bisa sampai 40 kilo lebih. Itu cuma seper seribu. Nah kalau di dunia ini ada 8 ribu kepala nuklir, dan bukan seper seribu, 8 ribu kali dari seper seribu, 8 juta kali. Sesudah kita mau kemana? Jadi kalau Amerika dengan Rusia perang, kita nggak gitu kut. Itu merasakan semua akibatnya. Kalau itu nuklirnya dibuat. Buang, buang, buang. Negara lain main gitu kan. Buang, buang, buang. Suara kita yang di sini. Kena seluruh dampaknya dan panasnya semua. Dan sepertiga dari manusia. Perang nuklir itu akan melenyapkan manusia. Tetapi Alkitab dengan jelas bahwa nanti tidak terjadi hancurnya manusia karena perang nuklir. Karena nggak ada yang berani mau kompol nuklir mesti pijat kita yang berani. Artinya kamu pijat kamu bunuh diri, kamu pijat kamu bunuh sendiri sendiri, kamu pijat menghancurkan negaramu. Kenapa? Yang lain juga pijat, bukan pijat saling pijat mesas juga. Jadi perang itu di tangan manusia itu maka insiden waktu ledakan daripada bom atom itu terjadi. Terus dia kemudian difoto, kemudian dilukis oleh orang-orang dan dia menangis. Kenapa, so? Setelah di tangan manusia itu alam bumi khususnya itu bisa dihancurkan oleh manusia dengan pengetahuan dari Tuhan. Dan ini kita harus benar-benar belajar. Alkitab mengatakan bahwa bukan manusia yang menghancurkan menggulung langit ini, tetapi Tuhan. Jadi seberapa hebatnya perang itu, saudara so, harus percaya. Saya percaya tidak akan hancur karena pemikir. Karena Alkitab tuliskan itu. Kenapa? Karena Tuhan membatasi kejahatan manusia dan senjata semuanya. Itu kemudian di bawah satu perjanjian. Bahwa tidak boleh ada yang membuat nuklir kecuali untuk kesejahteraan manusia. Kedokteran dan semuanya boleh. Tapi bukan untuk perang. Dan itu sudah ditandatangani. 
oleh PBB. Seluruh negara yang punya nuklir tidak boleh perang pakai nuklir. Kecuali untuk kesehatan dan semua. Ya, oke. Okay. Saudara kita lanjutkan. Ya. Ayat yang ketiga ini. Saudara dikatakan di sini saya ulang ya. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kala jengking-kala jengking di bumi. Saudara ingat belalang yang juga tulah pada bangsa Mesir keluaran 10 ayat 12 dan 15. Berfirman Tuhan para Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir dan mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi seluruh tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Untuk apa? Membawa belalang-belalang itu datang ke Mesir. Sehari-harian dan semalam-malaman dan setelah dari pagi angin timur membawa belalang. Jadi belalang terbang dengan angin. Bisa terbang kemana? Karena angin. Barusan ini di daerah Timur Tengah. Di Saudi Arabia. Banyak belalang. Jutaan belalang. Ke bawah angin. Dan Dubai. Beberapa sebulan yang lalu saya mendengarkan bahwa Dubai banjir. Kota yang begitu indah. Yang begitu modern. Super modern. Super hebat. Toh akhirnya banjir. Karena mereka mendirikan kota. Itu kota pinggir laut. Sebenarnya bayangkan kalau ada tsunami di, yang dirancang Tuhan. Dubai itu tinggal nama. Bye-bye. Dubai. Kan baik kan? Bye-bye. Sudah nggak ada lagi Dubai. Sebenarnya Jepang juga sama. Bikin bendungan besar-besar. Dia pikir mampu untuk menaklukkan murka Tuhan. Nggak bisa. Sehebat apapun manusia bikin bendungan raksasa. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau bintang itu menghantam laut, bukan tsunami lagi, tsunami. Bukan tsunami. So. Dan bagaimana besarnya itu? Sebenarnya tsunami terbesar terjadi abad 15. Melenyapkan seluruh pulau-pulau yang ada. Jadi tsunami aja itu kecil. So. Yang cuma 10 meter, 20 meter kecil. Pernah tsunami ratusan meter. Gelombangnya. Nah, kalau itu Tuhan memberikan hukumannya dan melepaskan seluruh hukuman itu dan dari langit menghantam kepada laut, saudara itu bukan tsunami lagi, tapi itu adalah kemarahan Tuhan dan kemarahan Tuhan tuntas. Jadi dia marah, marah lagi, marah lagi, marah lagi. Sampai marahnya habis. Dan itu Tuhan. Kalau dia mengasihi habis-habisan kasihnya. Kalau dia marah, habis-habisan. Dan dia lah Allah. Marahnya sempurna, asihnya sempurna. Semua nabi-nabi termasuk Daud mengatakan, aduh jangan sampai ya kita ini berperkara dengan Tuhan dan kita dihukum oleh Tuhan. Lebih baik aku dihukum manusia daripada dihukum Tuhan. Karena Tuhan kalau menghukum, tuntas. Tahu Isabel? Dinubuatkan apa? Matinya bagaimana? Dimakan anjing? Dijilati anjing? Dan Tuhan itu menghukum dengan begitu kecil orang seperti Isabel. Dihukum gampang oleh Tuhan. Sebenarnya perutnya dirobek-robek oleh anjing. Ini bukan desa matinya bagaimana? Nebu uh, Belsasyar, anaknya matinya bagaimana? Karena sombongnya luar biasa Belsasyar mengatur kalimat ini. Papanya juga pernah ngomong, tapi kemudian gendem. Tujuh masa jadi gendem. Ini anaknya kembali ngomong. Nggak ada Tuhan selain saya. Malaikat dari surga, tempel yang dia buah, mati. Suami tempel yang istri. Semaput. Kecuali kelas MMA. Gitu kan? Sejarah malaikat tempeleng manusia, mati manusia. Siapa bisa tahan tempeleng? Itu ada orang tempeleng-tempelengan. Itu namanya apa itu namanya? 
slapping itu. Ada yang di slapping itu tengkoraknya lepas. Jadi satu kali satu kali yang KO siapa gitu. Tuok. Oh, enggak apa-apa ini. Tuok. Ada yang kena tempel yang enggak tuh karena kuatnya. Itu ini yang lepas. Enggak balik. Harus dioperasi. Jadi jangan main tempeleng-tempelengan kayak gitu ya. Itu resiko yang sangat besar. Tinju juga sama. Nah, setelah dikatakan di sini, seluruh tanah Mesir dihinggapi oleh belalang-belalang yang sangat banyak. Dan sebelum ini tidak pernah ada belalang sedemikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan pernah terjadi demikian. Dikatakan. Ya. Kita kembali pada Wahyu Pasal 9. Ya. Nah, kita lihat ayat yang keempat. Sesudah, ini hanya sangka kala kelima. Hanya sangka kala kelima, sesudah itu dituliskan sangka kala lima enam ini. 21 ayat. Sedangkan yang sebelumnya itu cuma beberapa ayat. Tapi yang kelima, terus ujungnya ke enam dan ke tujuh, itu hampir tiga pasal. Sesudah ini berkaitan dengan apa? Yang satu sampai keempat berkaitan dengan dunia fisik kita, tapi yang kelima, enam, tujuh, Tuhan berperang dan menghancurkan, membinasakan dunia roh. Dan itu bukan kita lihat dengan kasat mata kita. Bagaimana Tuhan bisa menghancurkan dan membuka lubang maut dan malaikat yang di sana, yang ada yang beribu-ribu tahun itu di situ, yang dikekang oleh Tuhan itu, dilepaskan oleh Tuhan. Dan kemudian belalang-belalang itu menunjukkan pengikut-pengikut setan. Dan akan menyengat manusia, dan itu istilah semua. Meracuni manusia, dan sampai hari ini. Dan malaikat belalang-belalang itu sudah pada berjalan sejak dari manusia itu melawan Tuhan. Nah, surah apa itu nanti kalah jenting. Jadi belalang itu mukanya kayak apa, badannya kayak apa. Dan kemudian dia punya buntut itu buntutnya seperti kala jenting dan memberikan bisanya racunnya. Ya, Sore kita lihat ini ya. Oke, saya bacakan ayat yang keempat. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai di dahinya. Jadi yang sisa dua per tiga itu ada pohon-pohon masih ada itu. Surah itu diberikan kepada orang-orang yang berdahi dan sudah dimeterai dengan huruf Kristus. Taf. Yang tidak memakai meterai, mereka dimakan dan diuntuk, disengat oleh kalah jengking yang berbentuk belalang. Wah ini menyeramkan ini ya. Ayat yang kelima, dan mereka diperkenalkan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan namanya. Orang yang pernah kena sengat bisa ular, yang kena sengat tawon, yang pernah kena sengat binatang-binatang seperti itu, atau apalagi kalah jengking, pasti merasakan. Dan ujungnya adalah sesudah seluruh sistem syaraf kita, darah kita, itu diencerkan. Dan kemudian susunannya itu, Sesudah-sudah akan mengalami satu kematian yang perlahan-pelan tapi gak mati-mati. Saya pernah melihat orang yang paling menyerang iman Kristen. Yang bernama Ahmed Jidat. Dan ada orang yang muda. Zakir Naim. Dan sekarang ada lagi yang muda. Dan banyak Indonesia banyak itu yang seperti Saudara mereka melawan Tuhannya orang Kristen mereka melawan Kristus mereka betul-betul tidak -betul pernah takut dengan Tuhan walaupun mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi mereka tidak tahu siapa yang diolok-olok mereka. Saudara dan kita melihat orang-orang seperti ini mati nggak mati hitung nggak itu mengerang 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 bertahun-tahun saja. 
tahun tahun itu ada di YouTube saya. Maka Tuhan itu nggak bisa dipermalukan, nggak bisa dipermainkan apalagi surah-surah olok-olok. Sedangkan kamu membantah pun seperti ayub bersungut-sungut pun berperkara dengan Tuhan dengan hati menuntut Tuhan harus bertobat. Surah apalagi mengolok-olok Tuhan. Dan tidak ada orang Kristen yang bisa mengutuk Yesus. Surah ini adalah perkataan firman Tuhan. Jika mulut kita pernah mengutuki Kristus, sesudah sedang menuju dosa menghujat roh kudus. Walaupun masih bisa ada keselamatan di sedia lembut. Tapi itu adalah titik akhir dosa kita. Jangan pernah engkau mengutuk nama Yesus Kristus. Saya pernah mendengarkan pendeta mengutuk Yesus. Mati kena penyakit diabetes. Tersiksanya luar biasa. Dan dia punya istri tiga. Mungkin gudinya empat. Ini orang dari timur. Sudah mati. Dan waktu mati itu. Teriak, teriak. Marah caci maki Tuhan. Dia pendeta. Pak, kok bisa pendeta kayak gitu? Bisa. Kenapa? Bisa. Kita punya batas-batas kemanusiaan kita. Tanpa Kristus dan Roh Kudus. Sesudah pasti melewati batas. Ya, jangan sekali-sekali menurut kita melawan Tuhan. Itu tampaknya besar. Jadi jagalah mulutmu. Katakan yang manis, yang baik, yang berkenan, yang positif, yang membangun orang, bangun diri. Dan itu katakan dia bari. Rasul Paulus tidak pernah takut dengan kesulitan apapun, bajingan, sebajingan apapun. Dia mengatakan, aku bersyukur, aku memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi. Surah belajar. Sesulit apapun, muliakan Tuhan. Sebuntu apapun, notok, udah nggak bisa ada lagi jalan. Jangan pernah saudara mengatakan, Tuhan, kamu nggak ngerti Nggak tahu, tak kamu. Ini loh hidup saya. Semakin kita berkata pada orang seperti itu, saudara, seperti bangsa-bangsa Israel, dan dikatakan oleh Tuhan, aku akan buat engkau tujuh puluh tahun. Jika engkau tidak menerima perjanjian baru, engkau mati semua. Jika kau tidak menerima Kristus Mesias yang datang, engkau mati semua. Jadi surah tidak ada bangsa lagi yang diistimewakan Tuhan waktu Yesus datang. Siapakah saudaraku? Siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Bukan keturunan Yehuda. Bukan keturunan Lewi saya. Aku keturunan Bapakku. Yang melakukan kehendak Bapakku. Yang adalah saudaraku. Ibuku Bapakku. Yang setubuh dengan Kristus. Sesudah orang Kristen kalau tidak melampaui batas-batas kedagingannya, sesudah sesudah belum jadi orang Kristen. Oh boleh orang Kristen saja, aku pengasih orang Kristen belum berarti pada orang Kristen. Yang lain saya nggak mau. Sesudah tidak tahu kasih Tuhan. Kasihlah musuhmu, jangan benci mereka. Ih gimana rasanya bencinya di sini mengasihi gimana? Berkatilah mereka doakan. Bagaimana? Seorang anak yang pernah diibis papanya. Saya pernah ketemu di Tangerang. Anak masih muda. Cantik sekali anak orang kaya. Bercerita seperti ini. Bagaimana saya bisa menerima bapak yang baik? Karena waktu itu saya menyanyikan. Oh bapakku yang baik. Dia nggak nyanyi. Saya. Kenapa? Bapaknya kebukin dia. Bapaknya hancurkan dia. Bapaknya paksain dia. Dan terakhir dia berkata dan sambil dia menjerit. Bapaknya perkosa dia. Bagaimana saya bisa terima bapak yang baik? Bapak di dunia nggak baik. Kayak gini hancurkan saya. Ini anak SMP. Terus saya panggil gurunya. Ini harus dibimbing khusus anak ini. 
harus dipulihkan, dia harus diberikan kekuatan dan harus betul-betul diawasi gembalakan yang khusus-khusus. Kenapa? Oh ini sakitnya luar biasa ini sampai ke jiwa-jiwanya ini. Papanya orang kaya. Eh nggak tahunya saya mendengarkan satu gereja di Surabaya, pendetanya perkosa anak sekolah minggu, anaknya majelis lagi, sekarang masuk penjara 15 tahun. Oh terkenal di Surabaya gerejanya, pengikutnya banyak. Saudara sangat mengerikan, ya. Oke kita lanjutkan. Saudara yang tidak ada meterai, tidak akan terluput dan kamu akan mengalami satu kematian yang tidak bisa mati-mati. Apa itu? Saudara nggak tahu saya. Ya, nggak perhatikan saudara. Ayat yang keenam. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, pingin mati, cari maut, mau bunuh diri nggak bisa, sir. bahkan bunuh diri pada akhir zaman sulitnya setengah mati, mau bunuh diri sulitnya setengah mati, mencari maut mereka tetap tidak bisa, tetapi mereka tidak akan menemukannya dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Ini kondisi gimana rasanya? Zombie ada di Amerika, di kota-kota besar. Apa itu zombie? Orang yang makan obat seperti tropika. Ya, narkotika yang ber- bertropika itu. Dan itu banyak anak-anak yang bukan orang tua. Masih kira-kira umur 20-30. Dan mereka seperti zombie. Dan jumlahnya tambah lama tambah banyak. Di kota-kota New York, Philadelphia, California, dan semua semua. Orang Amerika. Ada yang cuma gini doang. Sampai seharian. Nggak makan, nggak minum. Jadi zombie. Mau mati, nggak bisa mati. Mau hidup, nggak bisa hidup. Ya kayak gitu gambarannya. Semua orang lewati. Ih, nggak beri juga. Terus saya melihat ada seorang anak kemarin ganteng anaknya, ya masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Over main game, overdosis. Dan sekarang paling banyak overdosis di daerah Bandung dan Kabupaten Bandung. Itu rumah sakit anak yang gendeng karena main game, tambah lama tambah banyak. Saudara saudara nggak kerasa main game? Saya tanya berapa waktu main game? Berapa jam? Saudara seorang suara pikir main game itu biasa. Itu mempunyai seluruh saraf otak. Dan menurut penelitian, sesuatu yang yang dari firman Tuhan, itu semakin sulit diterima zaman ini. Kenapa? Karena otaknya diracuni dengan racun kala jengking. Yang tadi kita lihat. Jadi firman Tuhan nggak bisa mereka dengar. Kenapa? Mereka sudah tercekokin dengan main-main game yang menyenangkan. Dan pokoknya itu semua. Dan sama sebenarnya. Bukan hanya zaman dulu, zaman zaman sekarang, zaman dulu sama soal. Kalau sudah sakit sakitnya jiwa dan pikiran, saudara itu sama semua. Kalau sudah kena, saudara nggak bisa lepas. Dan itu mengikat seumur hidup. Saudara main game itu mengikat lebih dari narkoba. Waktunya lebih dari narkoba. Kecuali bukan game, saudara belajar itu beda. Main game yang game game bener itu. Sesuatu menurut catatan orang yang keluar dari seluruh ketagihan kim yang teracuni dengan racunnya kala jengking ini dari semua orang 10 orang atau 100 orang yang bisa balik nggak sampai satu normal balik lagi dia hidupnya nggak tergantung itu sesuatu artinya dunia ini sudah dikamiri dengan seluruh pencemaran dosa dan kita merasa. Jadi kita melihat masa depan Gen Z, Gen Milenial semua ini. Ini Gen yang keracunan semua. Tapi Indonesia nggak pernah bahas itu. Jepang sudah bahas dan mereka takut sekali. Apa dampaknya? Ada 10 dampak. Saya pelajari lagi. Saya nggak nggak bisa jelasin sih. Salah satunya adalah nggak mau kawin, nggak mau punya anak, nggak mau apapun. Dia maunya sendiri. Dan itu di Jepang. Dan tidak ada keturunan lagi. 
di Jepang, di Beijing, di Singapura, di Paris, dan semua kota-kota besar, mereka semua tidak mau kawin, tidak mau punya anak. Mereka mau hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi, hubungan-hubungan yang nggak benar itu, tanpa ikatan apapun. I want to be free. Sudah bayangin, ini kondisi dunia seperti ini. Nah, kalau anakmu kawin dengan orang seperti ini, seumur hidup anakmu akan sengsara luar biasa. Dan mungkin kita nggak tahu. Dan saya pernah, pernah, sorry, banyak, ya, bukan hanya pernah, beberapa kali. Orang-orang yang tanda petik nggak bisa lepas, walaupun mereka sudah sampai umur kakek nenek. Dosa itu nggak bisa lepas. Kecuali satu. Lahir baru. Nggak ada jalan. Ya. Oke, okay, kita lihat. Ya, Kita lanjutkan. Setelah perhatikan. Ayat yang ketujuh. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda. ya Mukanya ke kuda. Dan disiapkan untuk berperang atau peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Coba gambarnya. Is. Ya, saya punya gambar. Kita dibantu gambar. Nah ini. Ya, ini gambarnya. Seperti kuda dan ada mahkota emas. Dan kemudian buntutnya yang satunya setelah ini. Nah ada kalah jenis. Ini belalang aneh. Karena ini gambarannya. Nah sudah dikatakan di sini. Muka mereka sama seperti muka manusia. Nah itu kuda kayak manusia macam-macam, yaitu satu satu lambang. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka seperti gigi singa. Nah, itu giginya di sini. Ya. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka seperti baju sirah dan bunyi saat mereka bagaikan bunyi kereta kereta yang ditarik banyak kuda. yang sedang lari ke medan perang dan ekor mereka sama seperti kala jengking dan ada sengatnya dan di dalam ekor itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya dan raja itu memerintah mereka adalah malaikat jurang maut namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani Apollyon tahu Apollyon Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul celaka yang kedua. Celaka, celaka, celakalah. Kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, setelah kita lihat gambarannya. Belalang-belalang itu ditarik angin timur. Dan bagaimana kejatuhan daripada iblis itu. Gambar ini. Ya. Setelah kemudian bagaimana dari langit keluar api yang tidak pernah akan bisa dipadam. Masalah ini malaikat maut. Coba kita lihat ya gambar yang empat malaikat itu. Bawah. Nah, story ini gambaran-gambaran yang di apa ya digambarkan oleh pelukis-pelukis yang mengerti firman Tuhan. Terus di bawahnya story itu ada lukisan zamannya Saint Jerome abad-abad awal abad yang satu dua. Dan bagaimana dia menggambarkan iblis jatuh dan diperangi oleh Michael, Saint Michael, apa apa itu, malaikat Michael. Dan sore di situ ada peperangan sebelah kanan. Dan ini gambaran iblis jatuh di katedral yang ada di Itali. Ya, Oke, okay. kita akan uh, menyelesaikan ini. Nah, sore kita lihat. Jadi sore kaitan pertama sampai ke empat dan lima sampai ke enam dibagi menjadi dua. Empat untuk manusia, tiga untuk dunia yang roh. Jadi semua menjadi tujuh. Dan dijangkau oleh Tuhan seluruh alam, baik yang terlihat dan yang tak terlihat. Dan Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi, dan semua kuasa maut itu diberikan Bapa kepada Ya, Jadi bagaimana rusaknya kondisi fisik dan kemudian kita akan melihat Tuhan akan menghancurkan dan meleburkan dan juga membinasakan kuasa-kuasa dunia roh yang kita lihat hari ini. Kelima, minggu depan atau bulan depan yang 
ke-6 dan ke-7. Ya, jadi ini berkaitan. Jadi selalu ada pemisahan materai di dahi dan pemisahan materai dengan yang digenapi oleh Tuhan dalam huruf T. Jadi saudara perhatikan. So. Apa artinya dahi? Artinya adalah tempat yang dilihat oleh manusia. Kalau kita ketemukan, pasti dahi nonong kita kelihatan. Manusia pertama itu lihat apa? So? Lihat mata. Jadi kalau ketemu orang, nggak lihat mata. Itu orang rada sakit jiwa. Kalau orang ketemu anak-anak ketemu ya, terus dia nggak lihat matanya, lihat di kakinya dua gitu, itu orang yang rada nggak tenang. Atau lihat apa yang lain gitu. Sesudah, kalau orang idiot, sesudah lihat matanya, dia nggak bisa lihat sudah. Orang gendut juga ham, sesudah lihat matanya, orang gendut nggak lihat sudah. Dan selain mata, yang paling jelas dilihat adalah raut mata, raut semua muka kita. Dan selalu ada meternya di sini. Nah, saudara, ini sesuatu yang mungkin banyak orang tidak mengira. Saudara perhatikan, iblis tahu siapa yang dimeterakan di dahinya dengan huruf D. Nah, ini yang sulit. Saudara. Kenapa tahu? Karena dia mau bunuh. Oh, ini ada dahinya, nggak boleh. Mau bunuh. Oh, nggak boleh ini. Mau disengat, nggak bisa. Kenapa? Nggak mempan. Dan dia tahu yang dikasih huruf D itu siapa. Dan iblis diberitahu oleh Tuhan ini anakku, ini Ayub, ini Musa, ini hambaku ini, dan mereka tahu semua. Jadi dunia kegelapan itu tahu siapa anak Tuhan dan siapa yang tidak. Kalau tidak ada dan tanah t, nah, enak ini makanan yang enak ini. Kan ini jelas kan? Jadi kalau binatang nggak tahu kan semua diintup semua, disengat semua kan? No, dikatakan hanya yang tidak memakai meterai. Jadi seluruh dunia iblis dan roja tahu anak-anak Tuhan itu siapa, saudara. Konconya siapa? Juga tahu pendeta konconya bajingan, konconya Lucifer. Ada banyak. Saudara ini pengetahuan yang jelas sekali dalam kita wayu. Saudara kita diberitahukan bahwa bagaimana dunia roh itu tahu kita orang percaya itu bukan. Karena ada meterai. Ada Kristus dalam hatimu. Ada roh kudus. Jadi waktu iblis mau nyerang kamu, roh kudus dalam. Dia tahu. Maka ada orang mengajarkan orang Kristen bisa dirasuki oleh setan, tujuh setan. Ajaran dari mana? Sir? Orang merasukan setan itu. Dipengaruhi bisa. Tapi dirasuki, didiami nggak bisa. Kamu ada didiami roh kudus, roh kudus didiami oleh setan. Ya. Jadi dikatakan di sini surat kekuatan yang dari Tuhan bukan hanya menghancurkan bumi yang kita lihat tetapi juga menghakimi dunia roh itu. Dan itu semua kita ikut bersama-sama menghakimi malaikat. Orang yang bisa mengatakan itu Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Sebenarnya saya dulu nggak ngerti, tapi setelah belajar terus menerus berpuluh-puluh tahun, sesudah Alkitab itu semua berkaitan semua, tidak ada yang terlepas sama sekali. Baca ini ke sini ada hubungannya semua. Dan kalau kita tidak ngerti hubungannya ini, maka kita hanya ambil fragmentasi parsial, sesudah sesudah menjadi orang akhirnya berlari dan sesat. Kenapa? Karena sesudah nggak tahu ini ada yang berkaitan. Sesudah lepaskan di sana. Asura nah, Apolion itu ya kita lihat di sini. Ya. Nah, surah, kunci lubang maut. Jadi pada akhir nanti lubang maut dan jurang itu akan dibuka oleh Tuhan untuk menyempurnakan kuasa, murka, hukuman Tuhan. Tuhan memakai binatang-binatang roh-roh jahat ini menyengat manusia. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan bagaimana mereka disengat oleh itu? Nah, salah satunya, so, dunia roh itu adalah dunia kerajaan kegelapan. Namanya kerajaan itu ada sistemnya. Dan orang yang terlibat di dalamnya, saudara-saudara merasakan, dinasti politik, tidak mengikut aturan-aturan moral. Saya kalau jadi seorang mahasiswa, 
pendemo itu serem tuh saya ngecepnya. Kalau ada pengetahuan, wah lebih serem lagi. Kemarin saya dengarkan anak muda dari mahasiswa itu yang ngomong, waduh suara itu tajam, kasar, menusuk hati. Kalau kita dikritik seperti itu, uh, kepingin tempeleng dia. Omongannya, waduh suara ngomong dungu kayak anak halal, eh, anak haram bukan anak halal ya. Halal itu namanya dari abadon ini termasuk ada ada halalnya tapi kebalik halal ya namanya apa sudah pertama kali memberikan nama Lucifer yang tidak ada di Alkitab Lucifer tidak ada di Alkitab nama itu sudah kata itu tetapi di terjemahkan dalam bahasa Latin memakai Lucifer artinya bintang yang jatuh bintang terang jadi gelap itu Lucifer ya siapa yang menuliskan Lucifer pertama kali Yerum Santo Yerum ini kalau Katolik pakai Santo namanya Lucifer itu siapa Hilal bin Syaka dalam bahasa Talmud dan Mitras ini saya selidiki dari bahasa itu surah kalau orang Ibrani mengatakan Samael nah, kalau Samael itu artinya iblis kamu <laughs> itu satu sebutan dasar nah kayak gitu kan itu Samael kafir nah, kayak gitu itu istilah jadi Samael itu istilah untuk orang yang dimiripkan dengan iblis jadi nanti dia dipakai ini Pak, itu kayak sama El, Pak. Eh, jangan. Ya. Kenapa jangan? Itu orang Ibrani, bukan kita. Ya, kalau bahasa kita tuh mungkin lebih, ya lebih, enggak terlalu kasar. Tapi Ibrani itu sama El itu, kalau manusia itu artinya apa? Manusia yang tidak berkemanusiaan, tidak beradab, tidak, ya biadab, gitu kan. Yang orang itu enggak tahu diri. Wah, pokoknya komplit, kayak setan, gitu. Ya. Kalau kita ngomong babi lu, nah, gitu kan. Penting babi, kenapa semua tubuh babi bisa dimakan? Sampai kulit-kulitnya pun kamu makan jadi rampak. Enak enggak? Itu babi, kamu olokin babi lu, babi lu. Memang kamu lebih baik dari babi itu. Kamu ngomong babi itu jauh lebih baik babi yang kamu ngomong dari barang yang ngolok babi. Masih bermanfaat. Kenapa babi sapi kadang-kadang dipuja-puja? Menjadi dewa babi. Tahu kan? Dewa babi yang gendut. Oke. Okay. Nah, surah perhatikan bahwa ada pemisahan dan pemisahan itu diketahui oleh dunia jahat dan Tuhan tahu, roro jahat tahu. Manusia enggak tahu. Dunia roro tahu. Ya. Nah, sekarang saya rasa tanya. Kalau kita sudah diketahui siapa yang tidak bermeterai dan siapa yang bermeterai. Cobaan iblis kepada kita yang bermeterai dan yang tidak bermeterai beda. Beberapa minggu ini kan saya menjelaskan tentang kemarin sudah saya jelaskan. Tuhan menghakimi orang Kristen bukan kamu membunuh. Ya, dengan apa? Dengan pisau. Oh. Kamu masuk neraka tingkat yang ke-1. Kau bunuh di mana? Oh, saya membunuh, saya bakar. Tingkat kedua. Saya bakar, saya taki mati. Oh, saya saya mutilasi semua ini dan kemudian saya makan. Oh, kamu kejam. Tingkat tujuh. Gitu kan? Di neraka ada tingkatannya, di surga ada tingkatan, ada sesuai upah kita. Dan tingkatan di surga bukan tingkatan menghina, tapi tingkatan kemuliaan Allah. Jadi Paulus mendapatkan penghargaan yang luar biasa daripada kita. Jangan iri, karena di surga nggak ada iri. Kita bersyukur Paulus dimuliakan Tuhan seperti itu. Kita dimuliakan juga sama. Nah, surga kita kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan Orang-orang yang tidak memakai materai dan orang yang memakai materai surah itu semua bisa diketahui dan malaikat yang jatuh dari curang maut kemudian keluar yang memimpin pasukan dan membuka malapetaka pada seluruh dunia itu berasal dari dunia roh kejahatan dan Tuhan buka itu. Tanpa Tuhan nggak bisa dibuka ini. Dan untuk apa? Menyelesaikan, menyempurnakan Marah Tuhan dan Tuhan memakai alat-alat yang pertama. Setelah perhatian gereja menyuarakan keburan Allah, memberitakan Injil dan mereka tolak semuanya dan Tuhan beritahu muridnya, kalau kamu tolak mereka semua, kebaskan sandal yang ada di kakimu, debunya pukulkan itu tiga kali, celaka, celaka, celaka. 
dan rumah yang tidak terima firman Allah Injil itu itu akan disengat oleh kala jengking. Mereka mati nggak bisa mati. Mereka mau menyelesaikan kesengsaraan nggak bisa. Segera termasuk yang ada di keluaran. Setiap tulah, setiap bencana itu merupakan kesabaran Tuhan. Dan sebaliknya setiap berkat yang Tuhan berikan itu juga kesabaran Tuhan. Siang. Semakin kaya lubung dibuat lagi. Dia semakin kaya lubung dibuat lagi sampai beberapa lumbung-lumbung dibuat dan akhirnya dia mati di dalam lumbung. Dan Tuhan binasakan. Kenapa? Karena orang-orang ini dan Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan orang kaya banyak. Orang kaya dengan Lazarus, anak muda yang kaya dan semua orang kaya. Betul kan? Yang orang miskin, orang berdosa itu diangkat Tuhan semua. Aneh ya Tuhan ini. Ilustrasinya itu loh. Itu orang-orang bobok-bobok itu loh yang dimuliakan Tuhan. Ini orang yang ahli Taurat, Eta, Lazarus dan orang yang kaya, konglomerat, Anton Salim, Budi Hartono. Segera kita mengatakan apa? Mereka tidak akan lepas dari mungkin kopi. Diberkati berlimpah ribuan triliun. Terus Tuhan tanya, untuk apa? Kamu mati bawa apa? Saya masih ingat omongnya Steve Jobs. Waktu mau mati. Dan dia tuliskan. Dia mengatakan apa? Otak yang pinter dengan orang sehat lebih baik orang sehat. <laughs> Karena orang sehat jauh lebih mahal harganya daripada orang pinter. Karena orang pinter banyak yang sehat. Dan dia waktu kena kanker, waktu mau mati semuanya, dia beritahukan apa yang terpenting dalam hidupmu. Dan dia baru sadar. Ya, oke okay, kita ya, lihat yang terakhir. Saudara perhatikan di dalam Matius pasal 23 ada tujuh celaka dan tambah satu. Nah, yang satu tambahan itu itu karena ada bapak gereja pada awal itu menambahkan itu. Kenapa ditambahkan? Karena mereka melihat ah ini kurang. Karena mereka pernah mendengar Rasul Rasul mendengarkan kata celaka ini. Apa celaka yang ditambahkan? Sudah kita lihat Matius pasal 23. Ya. Yang di dalam kurung. Kita lihat. Ayat Matius pasal 23 ayat 14. Kenapa ini penting dimasukkan dan tidak dikeluarkan dari Alkitab? Walaupun ini tidak termasuk atau berapa. Saya bacakan. Surat. Celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sedang kamu melabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Apa dosanya yang dimasukkan oleh Bapak Gereja? Yang tertinggal dari tujuh kata celaka itu. Menelan rumah janda-janda. Dan inilah pusat daripada dosa orang ahli farisi, orang ahli Taurat semuanya, orang farisi ahli Taurat. Sudah rusaknya di mana? Mereka merampok, memeras orang yang sudah nggak bisa diperas, diperas. Maka saya bisa melawan seluruh apa yang dikatakan pemerintah. Jika pajak itu, orang yang tidak bisa dipajak, kamu pajak dan kamu peras. Sudah itu melawan. Tapi bersyukur Indonesia memberikan keringanan. Kalau 5 juta satu bulan tidak kena pajak. Untuk apa? Melindungi orang-orang miskin yang akan diperas oleh pemerintah. Dan perusahaan-perusahaan besar harus memberikan 20% hasilnya apapun usahamu. 20% kasih ke pemerintah. Kenapa kamu teriak-teriak waktu diminta 10% oleh gereja? Seluruh perusahaan di Eropa, di seluruh dunia yang tanah petik moranya baik, apalagi yang Kristen, sudah CSR-nya itu diambil untuk menolong sosial masyarakat. Termasuk memberikan makanan pada pengungsi-pengungsi seperti di Gaza, itu uang Amerika dari situ. 20% ini. 
Kalau tidak ada PBB nggak ada kekuatannya. Apa itu? Belas kasihan. Jadi kenapa ada orang bisa berbelas kasihan dari hati yang murni mengalir, tapi ada orang dipaksa, perusahaan dipaksa. Kenapa? Kalau nggak dipaksa, tidak ada keadilan di dalam sosial masyarakat. Nggak ada satu orang itu yang senang uangnya diambil, bayar pajak. Nggak ada, saya senang, nggak senang. Jujur. Yang kerja saya, yang dapat duit pemerintah. Apalagi pemerintah nggak benar, ah, tambah malas ngasihnya. Gitu kan. Tapi itu adalah kewajiban, saya. Sudah nggak bisa lari kecuali mati. Itu perkataan dari menteri kita. Pajak itu hanya selesai waktu kamu mati. Nah, sudah kita belajar dari kenapa tujuh celaka ini. Nanti suatu hari kita khotbah ini khusus untuk menilik hati kita. Jadi Tuhan membuka seluruh dunia tanda petik dunia roh jahat itu. Kenapa Tuhan buka, saudara? Untuk menyengat orang-orang yang keras kepala, hatinya tegar tengkuk dan seluruh hidupnya menolak Tuhan dan waktu Tuhan buka injilnya nggak mau, oke, okay, kamu tak kasih sekarang, aku keraskan hatimu, aku kasih binatang ini semua dan keluar dari lubang maut itu penyempurnaan dari Tuhan dan dihabisi semua manusia yang tidak memakai tanda T. Coba kita gimana? Kita terlindungi. luar biasa. Ya, jadi kita melihat bahwa tiga kali tertuju pada manusia dan roh jahat, yang keempat kepada bumi manusia seutuhnya semuanya dan hanya ketiga yang terakhir khusus kepada yang tidak memakai dahi materai. Yang memakai materai 666666. Nah, itu yang disengat. Saudara sekarang China lagi membuat pasukan perang. 100.000 orang. Dan saya dengar tahun 2024 sudah selesai. Pasukan apa? Tentara AI. Saudara ini bukan mainan seperti zamannya yang seperti film-film Men in Black gitu ya, bukan. Ini terjadi dan nanti kita akan lihat di jalan-jalan ada robot yang berjalan. Kamu manusia baik kerja, kerjain. Kenapa? Panggil AI, bayar. Kami bayar kamu datang. Dia datang naik motor sendiri. Bahkan motor sekarang terbaru dari Yamaha, dari yang Tesla itu nggak ada supir, nggak ada bisa semua tahu semua jalan di mana dia tahu semua. Nggak usah supir. Kalau perlu suster dokter nggak perlu semua. AI robot AI jadi dokter semua bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi apa kesana kesana? Ada sesuatu yang nggak bisa dikerjakan. Saudara bayangkan kalau China membuat pasukan nanti cita-cita mereka ada 10 juta robot AI dan dia berperang nggak pakai orang pakai robot perang Indonesia kirim robot semua tembak-tembak da, 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 da. itu robot tembak nggak apa-apa da, da, da. kita tembak mati. Nah kapan nanti jadi seperti ini diperkirakan tahun 2050. Semoga kita nggak hidup lagi. Ya kenapa mengerikan dunia ini? Sir. Ya, saya bukan menakut-nakuti tapi itu ya ada di depan mata kita. Ya, oke. Okay. Nah, Saudara, jadi Saudara perhatikan. Jadi waktu mulai sangka kala kelima, malaikat kelima. Saudara, dunia roh dibuka oleh Tuhan untuk apa? Menyempurnakan penghukuman dan menyempurnakan seluruh hati pas Tuhan yang membalas kepada orang-orang yang tidak menerima Injil, yang menyiksa orang Kristen. yang terus memusuhi orang Kristen, semua akan didatangi belalang-belalang, dan mereka disengat oleh belalang, dan mereka mati nggak bisa mati, hidup nggak bisa hidup, setengah mati, setengah hidup, dan sampai lima bulan. Ya, Dan kita bersyukur kenapa? Karena kita dilindungi. Ya, mari kita bersyukur. Kita masuk ke perjalanan. Bapa yang baik kami bersyukur di hadapan Tuhan ini. Kami melihat zaman semakin dekat dengan akhir. Pengetahuan manusia dan pikiran manusia yang seperti Allah. Mulai seperti menara babel sampai hari ini. Ingin mencapai tahap 
ingin menyaingi engkau menciptakan manusia berupa bentuk-bentuk yang akan menjadi manusia-manusia yang baru. Tuhan kami tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kuasa, tanda-tanda dari Tuhan, dan tanpa meterai dari roh kudus yang memeteraikan setiap orang percaya dengan kesempurnaan, kelengkapan, dan kegenapan Kristus, maka tidak ada satu orang yang bisa bertahan. Dan semua akan menjerit, semua akan merusuh, akan berteriak dalam kematian yang tidak akan mati-mati. Bapak tolonglah kami supaya kami bisa menyelidiki hati kamu. Engkau berkenan pada hati yang sungguh-sungguh mengandalkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan melanjutkan dengan perjalanan Yesus. Saudara kita akan mendengarkan satu ayat firman Tuhan yang sambil dari satu Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah sebagai peringatan akan seluruh pengorbanan penderitaan. Dan demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Setiap kali aku meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi surah kita harus mengingat jasa tertinggi atas penebusan hidup kita. Jasa tertinggi atas keselamatan kita. Kita diminta untuk mengingat peristiwa kematian Kristus. Sudah kita bersyukur. Kita terus bisa memperingati ini sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita tidak lagi memperingati seperti ini. Karena kita bertemu dengan Tuhan. Ya mari kita siap nanti kita. Kita akan menyanyikan lagi salibnya. Salib. Saya mohon yang bertugas bisa maju ke depan. Baik pertama. Tuhan terus memperingatkan bahwa perjamuan kudus adalah peristiwa dan diminta untuk dilakukan oleh gereja Tuhan siapapun di mana pun dan dalam saat hari Sabat Tuhan meminta kita 
untuk selalu mengingat peristiwa yang paling berjasa, yang paling aku dalam hidup itu adalah kematian Kristus. Tiliklah hatimu, periksalah hatimu. Karena yang belum menerima bautisan kudus, tidak diperkenankan tetap berjalan kudus. Dan kemudian mereka-mereka yang tidak diperkenankan adalah mereka yang menyimpan hati yang masih belum terbebaskan dari hati yang bisa mengaku, hati yang bisa mengerti akan kelemahan-kelemahan dosa orang orang yang menyakiti hati. Dan barang siapa masih ada masalah-masalah. Yang belum terselesaikan. Sudah jangan mengambil berjabat kudus. Dan yang ketiga adalah anak-anak tidak diperkenankan kalau mereka tidak memiliki pengakuan iman yang benar. Dan mereka harus dewasa, mereka harus matang. Mereka harus betul-betul mengerti akan arti berjabat kudus. Barulah mereka mengambil. Kami menerima. Bahkan bukan anggota gereja secara lokal di mana kami berada. Gereja secara kudus dan am. Dan tidak terbatas dengan kondisi, warna kulit, nama gereja. Dan juga organisasi, tempat, bahasa, ataupun dari daerah mana. Tuhan mengatakan bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus. Tubuh yang dipecahkan. Yang akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Jika semua sudah didengarkan satu nasihat peringatan, jika saudara sudah tidak ada lagi beban, maka ambillah perjalanan kudus ini dengan semua cita. Karena kita sudah memberitakan kemuliaan, keagungan dari kematian Kristus. Dan tidak ada orang yang bisa menolong kita, manusia secara umum. Masuk dalam hukuman maut Yang bisa diselamatkan Tanpa tanda Darah Kristus Dengan huruf Kami bersyukur Dan kami akan menerima Perjalanan kudus ini Dalam kuasa Allah Terima kasih Bapak Siapkan hati kami Dan biar orang Tuhan Terima kasih Pada malam hari itu, Tuhan Yesus berkata dan berkata. Waktu ini adalah tubuhku. Tubuhku akan dipecahkan. Dan akan dicabut-cabut. Kau tidak bisa membayangkan. Karena engkau melarikan diri. Kau tidak akan tahan. Dan aku akan sendirian menanggungmu. Yesus memecahkan dan kemudian membagikan dalam roti yang adalah tubuhnya sendiri. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawang membagikan kepada murid-muridnya anggur lambat daripada darah Kristus lambat perjanjian baru dan Tuhan berkata nyawaku sudah di Berikan. Sudah diletakkan Sudah diserahkan Ambil Maka suka cita besar Air kehidupan itu Dan mengalir Tiada berhenti dalam hatimu Bersihkan engkau Melayakan engkau Memampukan engkau Bersama dengan kuasa roh kudus Menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa, Orang-orang yang mengasihi Bapa. Orang-orang yang tidak akan ditolak oleh Bapak. Sejauh timur ke barat, dosa bisa membuat kita. Tetapi kasih Bapak akan menarik kita. Gimana pun. Dalam lumpur kegelapan dosa, kita terikat di sana. Tuhan berkata, aku akan mengangkat kita. Aku akan membersihkan kita. Jadilah tahir. Dan menjadi bagus Silahkan duduk kembali 
Kita akan menyanyikan lagu baik kedua, ketiga sampai kita menerima baca tulis. Kita pakai jeteri. Kita akan coba penjelasan kita. Kita siapkan nanti kita. Jika setan bisa tahu siapa yang dimaklai dan yang tidak, roh-roh jahat tahu siapa yang dimaklai dan yang tidak. Apalagi Tuhan yang menebus seluruh semesta alam ini, yang menebus ini, Tuhan berkata, apakah ada kebenaran belas kasihan, rahmat, kebaikan Tuhan dalam hati? Jika itu berkata dalam hati ini. Maka tidak ada dosa yang akan mengikat kita. Kita terbebaskan. Dan di dalam Kristus, kita sudah menerima jaminan. Tubuhnya sudah dipecahkan. Kesakitannya menyembuhkan kita. Kesengsaraannya memberikan keladan bagi kita. Dan menguatkan memberikan pengharapan. Dan kematiannya. Ada kematian yang membereskan, menaklukkan. Dan menghentikan kuasa Allah dan dibagikan bagi kita. Mari kita makan dengan hati yang bersyukur, roti, lambang, tubuh bersisi. Amin. Kita siapkan. Salam dan kita angkat di atas kepala. Inilah satu peristiwa yang dinantikan oleh para malaikat. Nabi-nabi di surga yang sudah diangkat oleh Tuhan Allah yang sudah mati. Mereka melihat peristiwa yang begitu kejam. Begitu tidak berperi ke manusia. Dan itu jalan yang bertempur. Hukuman jika tidak ada yang menerima, maka hukuman itu tidak akan hilang. Murka Tuhan jika tidak dilampiaskan, maka murka itu tidak pernah akan bisa diterima oleh siapapun. Dan di dalam Kristus, di dalam kematian pengorbanannya, dan dia memberikan nyawanya, darah yang tidak pernah Menjadi darah yang kotor. Darah anak domba. Terus diingatkan di dalam semua sejarah umat Israel sampai kami hari ini. Dan beribu-ribu tahun. Sampai nanti ke depan, akhir zaman ini. Yang menjamin kami dari kuasa maut. Yang menjamin kami dari sengat. Kalau cengking itu. Adalah darah Tuhan yang dimaklumkan dalam seluruh alam hidup hati kami dan ditanamkan dalam seluruh hidup kami. Kami menerima darah yang kudus ini dan mari kita minum dengan sukacita yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 
मौन पढ़ा दें जो इसकी शादी में उन काम वो हुई याद आता है पंजाला पंजाला बस मनुष्य है कर दूँ कच्चे आम दूसरा इधर तो लोगों को समान यहाँ का देखो कुम्भ में जैसा काम तो बस आलम सलाम है हमें बस एक और करना उनका बापा बर्तना नहीं देखा नहीं सुनने नहीं चल रखा नहीं सुपाय का नहीं बोले मन भी मार दूँगा सामान मालूम और बारंबार पुत्रा मत बोलने से कुछ ज़्यादा स्काइ सोल मूल का आला तो साइ कर दो सामान्य या तो स्काइ सोल ही मुझे वहीं सुनाऊँगा उस मुआ हुकुमा ने हमारे साथ में प्रीमा दें कामी स्कारांग सुधार दिलाया कर दें तो बंगीतान्य दर एक स्माउल उनकों मंजरी अनाकर पाला ही महापिंडी Ya Bapa di surga yang Maha Kudus, bawalah hati kami, hidup kami dan suruh jiwa kami dekat kepada Salib Kristus. Supaya tidak ada kesombongan dalam diri kami, bahwa kesamatan itu kami terima karena ada berat Bapa dalam Kristus. Bawalah mulut kami untuk menyatakan belas kasihan dari Bapa kepada mereka yang terbilang. Baik bilang keluarga kami, baik bilang jemaatmu dan juga di mana engkau menempatkan kami. Mulai dari gerejamu ya Tuhan. Jadi hidup kami sungguh sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, sungguh sungguh dalam kekudusan dan kesucian dari darah Kristus, sungguh sungguh dalam hidup yang penuh dengan kemuliaan nama Kristus, supaya hidup kami boleh memancar keluar menyatakan tentang kemuliaan kasih Bapa kepada mereka yang terbilang dan nama Bapa yang berkuasa. Bapa terima kasih untuk perjumpaan kami yang kami terima pada siang hari ini. Biarlah sampai yang akan ditinggikan dalam hidup kami sampai selama. Kalau nama Tuhan Yesus saya bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kembali. Saya serahkan pada Tuhan.